Hola qué tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor. Te invito a que te suscribas, comparte con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho. Es probable tener eh, un equipo mixto pensando que sí, se jugó? Seguramente, no sé si en el primer partido por razones lógicas, ¿no? nosotros llevamos estos dos partidos para el inicio del campeonato que fueron muy duros y llevamos eh, partidos más livianos con Orense y, y Delfín que estaban al principio de su preparación y que no hicimos 90 minutos, hicimos tiempo de 30 y demás. Así que posiblemente este partido, todavía no voy a ver mañana cómo están recuperados los jugadores porque los dos viajes fueron agotadores, pero seguramente este partido también lo vamos a utilizar de preparación para el campeonato. Después, ya cuando arranque el campeonato, la prioridad va a ser el campeonato, ¿no? Pero han hablado con la directiva porque en su momento el presidente manifestó que querían jugar el torneo por la desorganización del torneo con jugadores de la sub-19. Sí, es que es, que es probable que hagamos una cosa así, pero este primer partido, este, por lo que venimos hablando, tal vez, como le digo a Canchita y a tus compañeros, sea importante jugar con, con la base del equipo que va a arrancar el primer partido, porque necesitamos seguir sumando minutos fútbol. Así que vamos a depender también... Te vuelvo a repetir, eh, de, el viaje fue agotador de ida y de vuelta. En el de ida llegamos a las 4 de la mañana, en este, bueno, tenemos un poquito más de tiempo, pero mañana a las 9 estamos entrenando, así que eh, voy a ver que estén todos bien, no ponen en riesgo a nadie y si están todos bien, la base del equipo este, va a ser el que viene jugando. Eh, bueno, sí, la verdad que no fue el resultado que, que esperábamos, obviamente queríamos la... La clasificación, pero como lo dije, hay que seguir trabajando, levantar la cabeza, que, que este equipo va a sacar las cosas. Bueno. Es importante sobre todo tener esa oportunidad de titular, sumar minutos, que era algo que, que todos jugadores, me imagino como tú, venía buscando. No, obvio, obvio, uno siempre quiere jugar, sea 5, 10, 15, de titular, lo que sea. Quiere ayudar al equipo, así que yo siempre me preparo para cuando el profe decida hacerlo de la mejor manera. Brian, ¿qué crees que sucedió en el segundo tiempo? No, sabíamos que, que ellos iban a salir a buscar un poco más, un poco más arriba, a posar nuestros errores, creo que eso fue lo que, lo que sucedió, por eso si tenemos cosas que corregir hay que hacerlo ahora en la semana, que tenemos un partido cerquita. ¿Cuál fue lo que, con, que... Con, ese, con ese rendimiento que ha tenido, se deslizaban esos rumores de que usted te, eh, eh, tenía la intención de salir del equipo porque no tenía minutos. Yo no, yo no, nunca dije que... No, no, de esos rumores. Ah, que se rumoreaba, ah, pensé que dijiste que yo de no, no. La verdad que, que eso no era cierto, mi cabeza siempre estuvo en Barcelona, llegué hace seis meses, mi idea es quedarme acá en el club un largo tiempo, así que tranquilo. Amigos, buenos días. ¿Ustedes creen que a mí me sorprendió ese 1, 2 y 3 caída y limpia? A mí no me sorprendió. Y yo sé que tampoco a ustedes, porque todo lo que mal empieza, mal termina. Eliminados en primera ronda de la Copa Libertadores de América. Eliminados en primera ronda de la Copa Sudamericana. Y todos... Todos, no es que uno se salvó. Bueno, un buen arranque, un buen comienzo al minuto 6. Preciado pone el 1-0 y comienza ganando Barcelona. Pero van a ver el gol parecido al que recibió Católica del equipo Libertad. Centro pasado, miren, centro pasado. Eso es que tenemos malos defensa, malos. ¿Cómo se deja ganar las espaldas? Sosa, el mariscal, el Beckenbauer de la saga. Sosa. Ahí está, Lucas Sosa. Y ahí está... El de Oyola. El que lo estaban barajando, no lo tomaban en cuenta. Afírmalo, Ayola, afírmalo, afírmalo. Ya ves que es un buen jugador, afírmalo. Llegan a Guayaquil y se olvidan de Oyole y siguen con el mismo cuento de hace 16 años. El Quito. Gol del empate de Lincoln. 2 a 2. Y ya cuando faltaban 3 minutos para terminar, 
Lo de siempre con el fútbol ecuatoriano. No saben cerrar partidos. Ve, ve, solito. Qué porquería, perdóneme. Pero es una defensa pésima la de Barcelona. Miren el pase. Qué horror. Culpa de los dos centrales. Ahí está. El gol de John John. De John John. Liga por Dios, saca la cara hoy frente al Always Ready. Y bueno, familia Barcelonita, muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video. Espero que les haya gustado mucho esta información. Por favor, no te canses de seguirme apoyando. Comparte con tus amigos, con tus amigas. Un grandísimo abrazo a la distancia, como siempre. Y nos vemos en el próximo video. ¡Vamos, mi Barcelona!